Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou apresentar para vocês a minha wishlist de produtos nacionais. Então, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não se esqueçam do meu joinha, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então, vamos começar? <música> Eu estou aqui em Orlando, mas os meus olhos estão sempre voltados para as novidades do Brasil. E eu fico aqui de longe, babando e anotando tudo que eu quero, sabe? <risos> Fazendo realmente a minha lista de desejos. Eu quero mostrar para vocês alguns produtos que eu quero muito, muito, muito testar. Vou começar falando de uma base que ela não é lançamento. Ela é um lançamento, mas não lançou agora, sabe? Que é a nova base da Vult. Vou colocar uma fotinho aqui. Eu tenho ouvido só elogios dessa base e eu eu tô muito curiosa pra testar a base da Vult. Eu gosto muito da HD, é a minha base favorita da Vult. Então eu fiquei bem, bem curiosa pra testar essa nova base. Estão falando super bem e eu tô aqui doida pra testar. Uma outra base que eu quero muito, mas muito, mas muito, 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 muito testar <risos> é a nova base da Make B, que eu anotei aqui o nome. É Base Retinol H+, da Make B. A Make B, ela só tem lançado produtos sensacionais. Eu fico assim, babando, sabe? Com cada lançamento, querendo ter tudo. <risos> mas como a gente não pode ter tudo nessa vida, eu vou só anotando, fazendo a minha listinha pra ir, né, comprando uma coisinha de cada vez. E essa base, sem dúvida, entrou pra minha lista, tipo assim, no top, sabe? Top 3, vamos dizer assim. Porque é uma base que tem uma proposta muito sensacional. Ela tem uma textura leve, ela tem proteção, fator de proteção 80, e ela tem uma tecnologia de tratamento incrível também. Então é uma base que eu quero muito, gente, mas muito. E eu só tenho ouvido elogios também sobre essa base. Todas as resenhas que eu vi até agora foram positivas, então só me faz querer ela cada vez mais, sabe? É uma base que eu tô assim enlouquecida pra testar. Um outro produto, na verdade, uma outra marca que eu tenho muita vontade de testar eu saí do Brasil sem testar, saí na vontade, que é a marca Detone. Ela é uma marca nova, né? Uma marca nacional nova. Porém, ela foi lançada justamente quando eu tava vindo pra cá. Então, eu não tive tempo de comprar nada. E eu só fico babando nos posts dos blushes cremosos da paleta. Gente, que marca linda! Coisa linda, a identidade visual deles é linda demais. E esses blushes cremosos, gente, são de enlouquecer. Eles acabaram de lançar várias, várias e várias cores desse blush cremoso. E eu só fico assim, gente, eu só queria um. <risos> só queria umzinho, sabe? Mas enfim, em breve eu terei. Eu quero muito testar essa marca, porque também tenho ouvido muita gente falar bem. E, sei lá, a identidade visual deles me ganhou de cara, sabe? Não sei explicar pra vocês. E os produtos também chamam a atenção, sabe? Ah, eu fiquei muito curiosa pra testar essa marca todinha. E um outro produto também de uma outra marca que eu sempre quis testar, mas eu nunca consegui testar aí no Brasil, é a marca Dride, que também é uma marca nova, se eu não me engano, né? Pelo menos eu conheço essa marca há pouco tempo. E também todas as pessoas que testam esses produtos falam muito bem da base, do corretivo. Então, eu já tive a oportunidade de testar aqui, né? Porque a Sandrinha tem vários produtos da marca. Então, tipo, o que eu testei, eu amei. Mas eu queria muito testar a esponjinha da Drid. E todos os produtos da Drid, porque eu acho que são incríveis. Eu já vou dando spoiler que eu amei demais os produtos que eu testei. E, assim, foram poucos, mas eu amei. E só me deu mais vontade de conhecer a marca, sabe? Então é isso. Agora precisamos falar da paleta Red Diamond da Eudora? Vocês sabem que eu amo a Eudora e sempre que tinha lançamento eu comprava pra fazer resenha pra vocês. Então eu tô meio que em abstinência aqui, olhando os lançamentos da Eudora sem poder ter, sabe? Pelo menos por enquanto. Gente, eu fico assim, caramba, cara. Eu queria muito comprar esses novos batons da Nina. Eu queria muito essa paleta, muito, muito, muito essa paleta da Eudora. E eu fico aqui só na vontade, namorando ela de longe. E eu quero muito essa paleta, gente, de verdade. Muito, muito, muito. É uma paleta grandona, com várias cores incríveis. E eu quero muito essa paleta, de verdade. Esse produto é um super, ultra, mega power lançamento. Que, na verdade, nem lançou ainda, mas eu já tô falando que tô querendo. Que são os novos corretivos da LF Pro. Vocês têm noção que a Lu Ferraz vai lançar corretivos? 
Cara, meu sonho de consumo <risos> é testar o corretivo e base da Lu Ferraz, porque ela é muito parecida comigo em relação a gosto, sabe? E ela também tem uma olheira super pigmentada, assim como a minha. Então, a gente bate muito nos gostos em relação a corretivo. E, cara, eu tô muito, muito, muito enlouquecida pra testar esses novos corretivos da LF Pro. Eu tenho certeza que vão ser sucesso, porque a Lu, ela é muito criteriosa em tudo que ela faz. E pra ela lançar corretivo, é porque porque ela testou muito, é porque ela conseguiu a melhor fórmula, porque ela é super exigente. Na verdade, a Lu já era para ter lançado corretivo e base há muito tempo, porque ela já está testando várias fórmulas há muitos anos, sabe? Mas ela nunca lançou, porque ela queria chegar na perfeição. E, cara, ela lançou. E agora eu quero o quê? Desesperadamente esses corretivos, porque ela é muito criteriosa e eu sei que vai ser babado, cara. Eu tô muito, muito, muito ansiosa pra esse lançamento. E pra finalizar o vídeo de hoje, eu preciso falar, gente, dessa coleção da Make B, porque a Make B, ela simplesmente está acabando com o meu emocional a cada lançamento. E, gente, eles acabaram de lançar uma linha com o tema Babalu. Eu só tenho isso pra falar pra vocês, entendeu? Com a fragrância de Tutti Frutti. Eu acho que de maquiagem só tem um gloss, Todos os outros produtos são hidratantes, body splash, se eu não me engano. Produtos de cuidados com a pele. Mas, gente, eu queria tudo. Eu queria toda essa coleção do Boticário. Gente, é muito nostalgia, cara. Eu queria muito. Só pela, pela embalagem, sabe? Que é toda do Babalu, de Tutti Frutti. Ai, gente, eu queria. Ai, eu queria muito, muito, muito. Se vocês comprarem essa coleção, vocês voltem aqui correndo pra me contar se é legal, se o cheiro é gostosão mesmo, se tem cheirinho de infância, de Babalu, de Tutti Frutti. Eu quero saber tudo. Não me deixem ficar sem essas informações, tá bom? Eu tô muito chateada que eu não vou comprar essa coleção agora, gente. Vocês não têm noção. Mas eu tô apaixonada também por essa coleção. Ai, gente, a Make Be tá arrasando muito nos lançamentos. Eu só tenho isso pra dizer pra vocês. Eles estão arrasando. Então é isso, meus amores. Essa é a minha pequena wishlist. Ela é maior, muito maior. Porém, vamos deixar a outra parte para um próximo vídeo, porque senão a gente ia ficar aqui um tempão só falando desse tema. Porque vontade tenho e muita de vários produtos nacionais que agora eu não tenho mais acesso. Mas enfim, em breve terei. <risos> então é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui, deixando um beijo enorme no coração de vocês. Não se esqueçam que amanhã tem vídeo novo aqui no canal. Amanhã continua a nossa maratona de vídeos aqui. Eu vou estar aqui te esperando, ansiosa, tá bom? Um super beijo pra vocês e até amanhã. Tchau!